And uh, then we go back again to our uh, nine. We have nine outreaches now here in Tayaba City. And uh, we have uh, 40 uh, good news places this time. Amen. And uh, let's uh, you, you you continue to pray for us because uh, uh, because of that problem, our church uh, just uh, a little bit slow down. But, but now we we go back to normal little by little. And uh, you pray for Tatay Guring, the, the father of, of uh, Bugso Javier Garcia. Because uh, he is now in the hospital. So uh, pray for him. Okay. So this afternoon, my topic is uh, about uh, pastoral uh, authority. And uh, this, Thank you, uh, thank you, Brother Paul. Okay, so my topic is helping my pastor's ministry more active and productive. Cái chủ đề đó là chúng ta hãy giúp đỡ công việc Chúa của mục sư của mình trở nên hoạt động và hiệu quả hơn. Okay, we will read Jeremiah chapter three, verse fifteen. Let's all stand up, please, uh, as we respect the, the word of God. In verse 15, this is a very familiar verse. Jeremiah 315. I will give you pastors according to my heart to feed you. Uh, we shall feed you with knowledge and understanding. As a ban, các kẻ chăn trở vừa lòng ta cho các người, các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan và chăn nuôi các người. Okay, let's pray first before we discuss this uh, topic. Để cho chúng ta bắt đầu cái uh, chủ đề buổi chiều ngày hôm nay. Heavenly Father, thank you once again for this. Cảm ơn Chúa. This wonderful opportunity Cơ hội tuyệt vời mà chúng con có to study thy word học hỏi lời của Ngài. and to uh, remember your faithfulness Để nhắc nhớ sự thần tính của Ngài. For, for eight years Cho tám năm, your church is still uh, growing and moving and reaching uh, Ho Chi Minh City. Hội thánh vẫn tiếp tục hoạt động và uh, đang chinh phục linh hồn ở tại thành phố Hồ Chí Minh. We praise you, Lord. Chúng con ngợi khen Chúa. For without you, we can do nothing. Bởi vì nếu không có Ngài, chúng con không thể nào làm we được. We praise yeah. God to all Còn the members cả các thành viên who are faithfully doing the responsibility. Thông tin uh, hầu việc Chúa cũng như những người Philippines as member of the church lord please empower me this afternoon and help me to challenge your people and, and remind each every one of us that we have the responsibility to you to your church and to the man of God, you, đối với người đàn ông của Chúa, người that you sư, put you in our church. Mà Ngài đã sử dụng trong hội thánh của Ngài. Lord, Chúa ơi, bless each every one of us. Chúa Ngài ban phước cho mọi một chúng con. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Cảm ơn. Xin mời quý ông anh em chúng ta đồng an tòa. Again, we will discuss this Topic. À, một lần nữa chúng ta sẽ nói và giải thích về cái chủ đề này. So there has there has been much teaching on the role of the pastor. Và trên cái bước đường uh, dạy dỗ của người mục sư. And in his relationship to those God has placed 
in the local church và mối quan hệ mà Chúa đã dẫn dắt cũng như đã đặt đẻ trong hội thánh địa phương under his authority ở dưới sự kiểm soát và quản lý của ông and throughout the bible và thông qua chính kinh thánh God's people con dân của Chúa are referred to as sheep để chuẩn bị cho người là người uh, giống như con chiên những bầy chiên and and a sheep needs need shepherd và một người uh, bầy chiên á thì cần phải có cái người chăn chiên to feed them để uh, chăn nuôi họ chăn nuôi nó and tend to their needs và uh, quan sát ra là đáp ứng tất cả những cái nhu cầu của uh, bầy chiên In Psalms 79 verse 13 the Bible says Psalms chapter 79 verse 13 So the Bible says Gideon 79 So we thy people and sheep and thy pasture will give thee thanks forever and we will show forth thy praise to all generations Uh, thi tiên 79 câu số So you want it, what is verse pastor so. in, in Psalm 79 verse 13 uh, trong câu số 13 kinh thánh nói rằng còn chúng tôi là dân sự Chúa và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi từ đời này qua đời kia chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa So we can see here that we as member À, chúng ta có thể thấy ở đây chúng ta là thành viên của Chúa, con uh, thành viên của hội thánh. Is a, like a sheep that Giống need a shepherd. Một uh, cái bầy chiên, một con chiên thì cần phải có người chăn. And also in, in Psalms 100 verse 3, let's open our Bible again to Psalms 100 and verse number 3. Chúng ta mở kinh thánh đã có thi tiên 100 đoạn. Uh, so know ye that the lord he is god it is he hath made us and not we ourselves we are his people and the sheep of his pasture phải biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chính ngài đại dựng nên chúng tôi chúng tôi thuộc về ngài chúng tôi là dân sự ngài là bầy chiên của đồng cỏ ngài so both in hebrew and greeks ở trong hebrew hay là trong uh, The translation is shepherd. Thì cái từ được diễn dịch ở đây đó là shepherd, là người chăn chiên hay là người... It, is, it, it, it also translated as pastors. Hay là cũng dịch ra đó là người mục sư. So, in the scripture, ở trong kinh thánh, pastors or shepherd were given to the church as a gift. Cái người mục sư đó là được uh, ban cho hội thánh giống như một cái món quà. So they are gift from God. Và họ được uh, ban cho đến từ Chúa. But uh, we as pastors and missionaries. Đối với chúng ta là người mục sư là người giáo sĩ. We will not forget that we have the duties. Chúng ta không thể nào quên trách nhiệm của một người mục sư. So in the scripture it defines the duties of the pastor or the shepherd. Chúng ta tìm kiếm được cái uh, cái trách nhiệm của người mục sư hay là người chăn bài. So we will not forget that our responsibility is to feed the flock. À uh, quên đi cái trách nhiệm đó là chúng ta cần phải chăm bón chăm to strengthen the disease. Làm cho bệnh chiến được trở nên mạnh mẽ. To heal the sick. À uh, sửa lành những cái người bị đau ốm. To bind, to bind up the broken. And, and uh, to bring back those who were driven away. And seek for the lost. So this, this is a, a reminder to us as pastors and missionaries. We have a big responsibility. A lot of responsibilities given to us. Phải làm và đảm bán cho chúng ta. 
And in the scripture, it, it identifies the role of the sheep under the care of the shepherd or pastor. Và ở trong kinh thánh khi mà chúng ta tìm kiếm thì những người uh, con chiên này ở dưới cái quyền kiểm soát và như so, uh, chăn sóc because người, uh, người chăn bày. The member is like like a sheep. Bởi vì những thành viên thì giống như những cái. We must chiên. we must know the voice of the shepherd. Chúng ta cần phải biết cái tiếng của cái người chăn. And we must follow the shepherd. Và chúng ta cần phải vâng theo cái tiếng của người chăn. And we must listen to the warning of the shepherd. Và chúng ta cũng cần phải lắng nghe sự cảnh báo của người chăn. And, and the shepherd can, can only lead if the sheep follow. Cái người uh, chăn chiên đó uh, có thể sống nếu như mà cái người, uh, những cái con bề chiên vâng theo, đi theo. Because the role of the pastor or the shepherd is ordained not by man but bởi, by God. Bởi vì cái trách nhiệm cũng như cái sự ban cho cái thẩm quyền đó không phải đến từ loài người nhưng mà đến từ Đức Chúa Trời. That's why the Bible says I will give you pastors. Đó là lý do tại vì sao Kinh Thánh nói rằng ta sẽ ban cho các người according vừa lòng to my heart. Vừa lòng ta. So it is It is not decision. It's not the. It is not the decision of every one of us. Cái điều đó không phải là cái lý do hay là cái quyết định của một một chúng ta. It is God who ordained and called the man of God. Bởi vì chính điều đó là Chúa đã kêu gọi và Chúa đã đặt để. And if you know the value of your soul, và nếu chúng ta biết được cái giá trị của linh hồn chúng ta. And the blessedness of the gospel. We need to treat the man of God who preaches the gospel. Thì chúng ta cần phải đối xử với người mục sư của mình, người con của Chúa. As he ought to be treated to everything you can for him. Và chúng ta có thể làm tất cả mọi điều cho mục sư của mình. Because he is a messenger of God. Bởi vì ông là một sứ giả của Đức Chúa Trời. He is the messenger of God to your soul. Bởi vì ông là người sứ giả của Đức Chúa Trời cho linh hồn của chúng ta. Maybe this afternoon you are asking what can I do uh, for my shepherd or for my pastor. Là buổi chiều ngày hôm nay ông anh chị em chúng ta sẽ nói là ồ oh, tôi sẽ làm gì cho người chăn bầy của tôi. And now this afternoon I would like to share to you. Tôi muốn chia sẻ cho ông bạn và chị em. How can How can we make the pastor's ministry more effective? Làm thế nào để chúng ta có thể uh, giúp đỡ cái công việc của mục sư có cái tầm ảnh hưởng nhiều hơn? All of us are praying to become a blessing. Ở một một chúng ta luôn cầu nguyện là chúng ta sẽ có được nhiều ơn phước hơn. You know, uh, when when I'm still when I'm still a member of the church. Khi tôi vẫn là thành viên của hội thánh. I I. Uh, I experience three personalities or three kinds of pastors with different personalities and weakness. Và tôi đã kinh nghiệm với những cái người mục sư uh, có những cái tính cách khác nhau, có những cái sự yếu đuối khác nhau. My first pastor is a pastor Joey Conway the third. Uh, đó là người mục sư Conway. My my second pastor is a uh, Pastor uh, uh, Fred Hayona. Uh, người mục sư thứ hai đó, Fred Hayona. And my pastor, uh, the third, my third pastor is uh, Pastor Edia Saporda. Và cái người mục sư thứ ba đó, Edia Kikoda. They are all different. Họ uh, thì rất là khác nhau. Some of them are joker. Uh, có thể là Some of them đó, are serious. Là luôn luôn uh, là nói đùa. Một người thì luôn luôn rất là nghiêm túc. Some of them is uh, very straight when they uh, give instruction. But you know, my prayer is to be a blessing to my pastor. And by the grace of God, I, I serve those three pastors, not hurting, not hurting their emotion. Người, I always follow them and love them. 
cái uh, cái sự lãnh đạo của ông ha, tôi dành cái tình yêu thương cho họ. So this afternoon, how can you make the pastor's ministry more effective? Number one, number one, especially you are uh, uh, members of Vietnam uh, Bible Baptist Church. You need to listen this afternoon. Number one, feel his spiritual power by praying for him. Chúng ta cần phải xây dựng cái năng quyền thuộc linh cho người mục sư của mình bằng cách cầu thay so cho họ. Don't forget to pray every day for your pastor. Chúng ta đừng có quên cầu nguyện cho mục sư của mình. Because if you always pray for him, Bởi vì chúng, nếu chúng ta luôn cầu nguyện cho you ông, will not get offended even he preach hard. Có cái sự tổn, làm tổn thương ở trong cái tâm lòng. Because you, you pray for your pastor. Bởi vì anh em cầu nguyện cho mục sư của mình. So pray for him. Hãy cầu nguyện cho ông. In 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. Và chúng ta đồng bảo kinh thánh trong Thessalonica đoạn số 3 câu số 1. I finally brethren pray for us. I go that the word God. of the Lord may have recourse. Hey, công việc của Đức Chúa Trời được tấn so, Look at that word, recourse. It means the word of God can uh, can share to many many people because it is recourse. Uh, cái công việc tấn tới đó có nghĩa là no obstruction your relationship with your pastor is so good you respect him so he can he can preach with a happy spirit with a happy heart so I'm okay. So and, and I just I'm have recourse, but and be glorified. But look now, chúng ta sẽ làm pin hiệu. Even here. as it with you. So you seek the grace and leadership chúng of God's Spirit the, uh, for your pastor as he studies, as he study the sermon, uh, and, 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 and seek the know. message for your soul. Hỏi về cái sứ điều, uh, you need to về, pray for him. Cho anh chị em, chia sẻ cho he is the one who called by God tất cả điều to đó. teach you with knowledge and understanding. Dạy dỗ với tất cả cái, cái sự hiểu biết. But don't forget. Nhưng mà đừng có bao giờ quên. Like you. Giống như anh chị em. Your pastor is a sinner in need grace. Uh, Ông mục sư của mình cũng là một tội nhân nhưng mà bởi so anh pray ông, for his chúng ta cũng cần phải cầu nguyện cho ông continual tiếp tục ministry ở trong công việc Chúa and uh, let's pray to, to increase his usefulness for the cause of Christ và hãy cầu nguyện để rồi uh, uh, chúng được sử dụng nhiều ở trong công việc Chúa so not just pray for him remember him. À, không những là cầu nguyện cho ông thôi mà hãy nhớ đến ông. In Hebrews chapter 13 verse 7 the Bible says, Don't have prayer. Remember them which have the rule over you who à, have spoken nhớ. unto you the word of God who spake follow considering the end of their conversation. Hãy nhớ những người dành dắt mình đặt quyền Đức Chúa Trời cho mình. Hãy xem sự cuối cùng của đời họ và học đòi Đức tin họ. So, not just pray for him, không but chỉ là cầu nguyện remember. Cho, nhưng mà hãy nhắc nhớ đến ông. Remember Cũng him in ông. his family at the throne of grace. Những gia đình của ông và chúng ta cầu nguyện cho ông. Don't forget when, when you pray. Đừng có quên đăng khi chúng ta cầu nguyện. Don't just pray for your pastor, you pray for the whole family. Không chỉ cầu nguyện cho riêng ông mục sư mà thôi mà hãy cầu nguyện cho cả của ông. If uh, if Mom Reggie is sad, nếu mà Mom Reggie uh, buồn, Pastor Nelson will also become sad. À uh, mục sư Nelson cũng trở nên buồn nữa. So don't, don't just love the pastor, you love also the the, the whole family. Ở cho nên không có chỉ yêu mến người mục sư của mình mà hãy yêu mến cả gia đình của ông. 
So, and also remember the messages he delivers to you. You know, one, of, one of the encouragement that you you don't forget our message our preaching every Sunday and, and, and even every Wednesday but of course remember him on his special days in a special occasion like anniversary, birthday, or whatever uh, a special uh, celebration of their family. If you do this, you can build this spiritual power by praying for him and always remembering him. Secondly, Build his reputation by speaking well of him. We need to protect the reputation of your pastor. You know why? Your pastor has a weak and strong points. So each every one of us we have a ta. different strength chúng ta cũng có cái sức mạnh khác nhau. and different weakness. Yếu đuối khác nhau. So the influence of your pastor cái sự ảnh hưởng của một sư của mình. will depend on which of them we we uh, emphasize. Vì phụ thuộc vào cái sự uh, bài tỏ của một một chúng ta. So if you emphasize the weakness of your pastor, à, nếu mà anh chị em cứ chăm chú vào cái gì, it will destroy his mình. reputation. Thì có thể là làm đánh mất đi cái danh tiếng của ông. So the best thing is uh, to talk to him personally. Chúng ta nói đến một cách cá nhân. Yes, we we are we are uh, called by God. But we have the responsibility to set example to you as member of the church. So it does not mean you 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 are not uh, allowed or you have no uh, no responsibility to remind us. You have each every one of us. Has a big responsibility to remind each other. So and and then esteem him very highly. The Bible says. In First Thessalonians five thirteen. Chúng ta thấy trong Thessalonica thứ. The Bible says. Nhất đoạn năm câu số mười hai. And to esteem them very highly in love for their work's sake. And be at peace among yourselves. Hãy tôn kính ông với một cái điều cao quý nhất. So the, the word, the word, esteem him very highly, it means super abundantly. Nói là anh em hãy kính kính trọng cái con khó trong bụng anh em đó là chúng ta dành những cái sự siêu kính trọng hay là cái kính trọng cao nhất đó. So this is very very important. Điều này rất là rất là quan trọng. Don't forget to uh, quên những điều đó. You you always speak honorably. Và chúng ta luôn luôn nói một cách rất là uh, kính trọng khiêm tốn. And and respectfully to your pastor. Uh, kính trọng cái người mục sư của mình. You are not the, the pastor is not just your uh, body body or uh, barakada or, uh, how how you call that Paul Cái người mục sư của mình không phải là giống như cái người bạn bè mà chúng ta quá quá có thân rồi là chúng ta giống như Your pastor is called by God so you need to esteem him very highly Chúng ta cần phải kính trọng ông với một cái vị trí cao nhất 
So there are times that uh, your pastor is joking. Uh, có thể là có cái thời gian cái mục sư của mình. Uh, Because uh, I know uh, missionary Nelson the Arrow is a joker. Bởi vì tôi biết là cái mục mục sư Nelson là người uh, rất hay đùa. But there are there yeah. are times. Nhưng mà ở đó there are times that gian. you need to uh, treat him with respect. Chúng ta cần phải kính trọng ông uh, đối xử với ông bằng một cách kính trọng. So This is very very important. That you you recognize them that labor among you. Bởi vì chúng ta sẽ ghi nhận rằng họ là người công khó ở giữa vòng chúng ta. You know I I know uh, so I, I know uh, missionary Nelson so much. À, tôi biết rõ về một sư Nelson. His uh, spiritual gift is gift of service. Và cái ông có một cái tấm lòng uh, đó là giờ hầu việc. He like he likes to cook. Uh, ông muốn là uh, nấu ăn. Amen. Amen. Yeah. Uh, that's the gift of uh, that that is one of the spiritual gift of your pastor. Uh, đó là một cái cái uh, uh, đức tin cái so, talent mà Chúa ban cho ông. Don't focus to the weakness. Hay là cái uh, ân tứ mà Chúa ban cho ông, đừng có để you, làm you focus to the strength. Nhưng mà hãy làm nó trở nên mạnh mẽ. You know, it is easy to criticize someone you don't know. À anh chị em biết là dễ dàng để chúng ta có thể uh, chọc một ai đó mà chúng ta không biết. So you need to know your pastor so chúng much. Chúng ta cần phải uh, hiểu biết về mục sư của mình. And, and the most if effective critics in in many baptist churches are those bench warmers they 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 are doing nothing uh, but always criticize the leader so members Stand up for your pastor. Đứng lên cùng với mục sư của When mình. he is not present to defend himself. À, nhiều khi, uh, ông không có... If there's somebody talking uh, bad about your pastor, you stand up and defend for him. Chúng ta cần phải đứng lên và bao chữa cho mục sư của mình. So... If you find you have a different opinion with your pastor, don't criticize him. Don't put in the in your Facebook uh, your uh, your uh, heart, your feelings, your bad feelings to your pastor. You need to talk to him personally. Facebook, những cái điều mà làm mình suy nghĩ xấu về mục sư của mình. So, esteem him very highly. Chúng ta cần phải đối xử và kính trọng ông một cách cao nhất. So the the Bible also says the word nhớ rằng, to know. Uh, cái từ đó là hãy biết. The word to know in Greek is eldo. Hãy biết ở trong cái uh, tiếng Hy Lạp đó là eldo. It means have knowledge. Có nghĩa là mình chúng ta có kiến thức. Be aware. Hay là chúng ta có cái uh, nhận thức, giá trị nó, respect, tôn trọng nó, acknowledge, và thừa nhận with wide open eyes. Cách đó là mở đôi mắt to để chúng ta có thể nhìn rõ. So that's the word. Đó to là know. cái nghĩa của về là hãy biết. So the word to know, you have knowledge, be aware. Khi mà chúng ta nói hãy biết là chúng ta higher value, uh, respect, acknowledge with wide open eyes. Và thừa nhận và mở rõ to mắt để chúng ta nhìn. It means you appreciate. Có nghĩa là chúng ta kính trọng. You recognize the work những cái công việc of our leaders. Người lãnh đạo chúng ta đang làm. So I hope it will uh, remind us to our responsibility. Uh, khi mà chúng tôi hỏi về cái trách nhiệm. Number three, the reminder to us. Build his morale by encouraging him spiritually and financially. 
tinh thần của ông bằng cách khích lệ ông hay là khích lệ hay là hỗ trợ trong vấn đề tài chính. So in order to build the morale, we can encourage spiritually and financially. So provide for him. À, khi mà chúng ta gây dựng và khích lệ cái tinh thần của ông, you as member là... is the one who will provide for the need à, trợ ông mọi sự cần dùng trong tài chính. Your pastor. Ở trong mục sư của mình. So most pastor are so discouraged. À, có nhiều người mục sư họ rất là buồn. Because they are not they are not able to sustain the need of their family. Bởi vì họ không có tiếp trợ khi có thể tiếp trợ cho gia đình của mình. So don't forget. Cho nên you have the responsibility. Đi, anh chị em có cái trách nhiệm. So not just provide for him. Không chỉ follow tiếp him. Đời sống của ông mà thôi nhưng mà hãy bắt đầu ông. In order to to build his morale, à, để rồi chúng ta can có thể provide for him and ông. follow him. À, đó chúng ta cần phải làm theo ông. In Hebrews chapter 13 verse 7, the Bible says, à, trong Hebrew, Remember them which have the rule over you, who I, have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their Conversation. Hãy nhớ những người dẫn dắt mình đã truyền đạo đức chúa trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời sống họ là thế nào và học đòi đức tin họ. So remember them which have the rule over you. Họ là người đã dẫn dắt chúng ta. Of course, tất nhiên là we know, we know biết, the principle. Ta biết cái 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 nguyên tắc. Follow me as I follow Christ. Như sứ đồ Phaolô nói hãy làm theo tôi giống như tôi làm theo Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ. Uh, I know there are, there are two things. Có ở đó có hai uh, reasonable cái lý do to voluntarily để chúng ta sẵn lòng that you resign as a member. Nếu mà khi chúng ta là một cái thần viên If là... your pastor is involved in immorality à, Nếu như người mục sư chúng ta mà là If your pastor is đó. involved in uh, uh, Changing our standard, our doctrine Nếu người mục sư đó mà uh, thay đổi giáo lý It is uh, understandable for us as pastor Because We are not setting a good example. À, cái điều But đó as, tôi rất là uh, làm người mục sư thì rất hiểu về điều đó. as long as your pastor is hay là cái tiêu uh, chuẩn của mình doing the, the work of God. Nhưng mà nếu như tất khi mà ông làm theo ý muốn của Chúa and feeding you with the right doctrine. Hay là uh, dành cho chúng ta bằng một giáo lý đúng. You stay and be faithful to your church. Chúng ta hãy đứng lên cùng với ông và trung tín trong hội thánh của Đức Chúa Trời. But uh, you know, because each every one of us is we are just sinner. Bởi vì mọi mọi chúng ta thì chúng ta đều là một tội nhân mà thôi. And only by the grace of God we can continue to the ministry. Chúng ta tiếp tục ở trong công việc Chúa. So therefore we need to be also gracious to each other. Chúng ta cũng có một cái sự nhân từ thương xót đối với những người khác, người xung quanh. So you provide for him, follow him, and submit to him. Theo ông và thuận phục ông. And submit to him why? The Bible says in Hebrews 13:17. Chúng ta thêm trong câu số 17. Obey them, have the rule over you. I vâng lời cả dẫn dắt anh em. And submit yourselves. Và chiều phục các người ấy. For they watch for your souls. Với các người ấy tỉnh thức về linh hồn. And as they have, must give account. Dường như phải khai tình. That they may do it with joy. Hồ cho các người ấy lấy lòng. And not with grief. Và làm trong chức vụ mình. For that is unprofitable for you. Không phàn nàn chi vì ấy chẳng ít lợi gì cho anh em. Look at that word. Hãy nhìn vào cái lời kinh thánh đó. That it may do it with joy. Hãy and not with grief. Hầu cho các người ấy. For that is unprofitable for you. Mà làm chức vụ mình. 
Compound noun J. We are me members. Anh chị em biết không là một thành viên. If you don't follow your pastor. Các anh chị ta không làm theo mục sư của mình. If you don't submit to your pastor. Các anh chị ta không phản phục mục sư của mình. He will not do the ministry with joy. Ông sẽ không làm công việc Chúa với cái sự vui mừng. But he will do the ministry with grief and sadness in his heart. Và ông sẽ làm công việc Chúa với sự and because of that, trong tâm lòng của mình, it will affect you also. Bởi vì nếu như vậy thì if the pastor is sad, nếu mà ông buồn, if the pastor is experiencing burden, nếu mà người mục sư ở trong cái gánh nặng đó, the Bible says it is unprofitable for you. Ta nói rằng vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Your pastor will not become a blessing to you. Người mục sư không thể thành một ơn phước cho chúng ta. Because he has a lot of burden in his heart. Bởi vì ông có nhiều cái gánh nặng ở trong tâm lòng. He will not able to encourage you. Thậm chí ông không có cái khả năng để khích lệ chúng ta. So you need to provide for him. Nên chúng ta cần phải tiếp trợ, đổ vâng phục ông, and submit to him. Vâng phục ông, submit to his rule of direction and instruction. Vâng phục cái tiêu chuẩn, cái luật lệ, như sự hướng dẫn. Bởi vì một nếu mục sư của anh chị em is giving you an instruction, nếu mà ban cho chúng ta một cái sự hướng dẫn nào đó thì chúng ta cần phải tuân theo. Because if he is if he is really a God servant, bởi vì nếu như ông thật sự là một con cái của Đức Chúa Trời, đầy tớ của Chúa, he will not mislead you. Ông sẽ không bao giờ hướng dẫn anh chị em. He will lead you to do the will of God in your life. Để làm theo ý muốn của mình, nhưng mà hướng dẫn anh chị em làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. So there are few reasons. This afternoon, I would like to share to you there are few reasons. đơn giản mà tôi muốn chia sẻ cho ông bạn chị em trong buổi chiều. Why many Christians do not encourage their pastors? Mục người thành viên không có muốn khích lệ mục sư của mình. Number one. Đầu tiên đó là let or letter A complacency. Cái cái từ đầu tiên đó là từ mãn. So you're just watching your pastor. Ah, có nghĩa là chúng ta chỉ có nhìn mục sư của chúng ta. And doing nothing. Oh, không có làm gì hết. Secondly, thinking pastors don't need encouragement. Ah, chúng ta nghĩ rằng mỗi mục sư không có cần phải khích lệ. So don't forget we are just like you. Đừng có quên rằng chúng tôi cũng giống như anh chị em mà thôi. We have also problems in our family. We have our own weaknesses. And if you need encouragement, we also need encouragement. And thirdly, thinking they don't have time, energy, money to encourage. Đó là chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta không có thời gian, không có năng lực, không có tiền. So some, some, some of the members they are saying, Pastor, I have no time, I'm so busy. Ồ, có nhiều người thành viên nói đó, ôi, mong sao tôi không có thời gian, tôi không có tiền bạc. No, you can encourage your pastor even a small things. Ờ, anh chị em có thể khích lệ người mục sư của mình. You can encourage to say thank you. Ờ, kì có nói là ôi, cảm ơn mục sư. I'm praying for you. I am here to help you. So those those kind of words can uplift the spirit of your pastor. Ah, dùng cái từ đó thì có thể làm cho cái đời sống thuộc linh của ông được tăng trưởng. And there's another one. Why you do not encourage your pastor? Disliking something about the pastor. Ah, làm việc ah giúp đỡ. Vì mục sư của mình đó là họ không thích những điều mà mục sư đã làm. Đang yes. Làm. And, and, and you are hoping someone else will see the need and do something. Hay là chúng ta suy nghĩ là oh, có một người nào đó họ sẽ thấy sự cần dùng của mục sư. And these are the đó. few reasons why we don't encourage our pastor. Đó là những cái lý do tại vì sao chúng ta lại không muốn hỗ trợ và giúp đỡ người mục sư của mình. So I hope if, 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 uh, even if you uh, See the weakness of your pastor. Just continue to encourage your pastor. 
à, khích lệ người mục sư của mình. So number four. Và cái điều thứ I hope you're still uh, awake. Tôi thì hy vọng là ông bà chị em still awake. Say amen. Và nếu anh ông bà chị em không thì nói thì hãy nói amen. 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 Number four. Điều thứ tư. Build this leadership by cooperating and obeying him. Đó là chúng ta hãy xây dựng cái sự lãnh đạo của mục sư của mình bằng cách hợp tác và phân phục ông. Don't forget this truth. Đừng có quên cái lẽ thật này. For every great leader, bởi vì một mọi người there uh, must some đại. great followers. Thì cần phải có những người vị đại đi theo. Yeah. We cannot do the ministry alone. Chúng ta không thể nào làm công việc Chúa một mình. Members, we anh need ơi, you. Tôi ở cùng với anh chị em. We need you. We need to work Tôi cần together. Anh chị em. Chúng ta cần phải làm việc cùng với nhau. We need to support one another. Cần phải hỗ trợ lẫn nhau. And we need to build one another. Chúng ta cần phải uh, gây dựng lẫn nhau. So, the Bible says again, obey him. Kinh thánh nói một lần nữa đó là hãy vâng phục so, ông. The Bible is just all, always reminding us in all, all things is spiritual. Obey the man whom God speaks to your heart. Giống như trong câu số 17 cũng vậy. Hãy vâng phục cái dành cho các bạn. word every Sunday and every Wednesday. Lời của Chúa cho ông bạn chị em mỗi một uh, uh, ngày Chủ nhật. So not just obey him, but stick with your pastor. You à, adhere to him. Không chỉ là vâng phục một sư thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có cái sự gắn so, kết đối với ông. So in 2 Timothy chapter 1 verses 15 to 18. Uh, trong 2 Timothy. The Bible says this thou knowest that all they which are in Asia be turned away from me of whom the uh, uh, of whom are Pigilius and Hermogenes. The, the Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refreshed me and was not ashamed in my chain. But when he was in Rome, he sought out very diligently and found me. And the Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day. And how many things he ministered And to the Ephesus, thou knowest very well. Như một tí tôi nhỉ đoạn hai câu số 15 cho đến câu số 18 vì thánh nói như thế này. Con biết rằng mọi người ở xứ Asa lìa bỏ ta trong số đó có Phi Gen và Hẹt Mu Gen. Cầu xin Chúa tương xót lên nhà Otinia Pier và đến uh, nhiều phen yên ủi ta chẳng về chẳng hề lấy sự ta đã xiềng xít làm xấu hổ lại còn khi người vừa đến thành Romana đã rồi và tìm kiếm và kiếm được trên chính Chúa cho chúng ta thấy sự tương xót của Chúa trong ngày đó con lại biết hơn kẻ khác người ở Epheso đã hầu việc ta mọi đảng Yes Amen So adhere is to stick to something you give support Uh, or maintain your loyalty. Cái sự mà gắn kết ở đây thì nói đến đó là chúng ta uh, có cái um, tiếp tục giúp đỡ và kết nối với ông. You know, in in the Bible, anh chị em biết trong ở trong kinh thánh, the reason why what why Apostle Paul is so effective and productive in his ministry. Cái lý do tại vì sao ông uh, sứ đồ Paulo ông là một người có cái tầm ảnh hưởng mà có cái sự giống như số sách. There, there is a lot of people stand behind Apostle Paul. Ở đằng sau ông, ở bên cạnh ông. The reason why he he uh, he he is the one who start a lot of uh, Cái lý do churches. tại vì sao ông là một người uh, mở lãnh đạo và mở nhiều công việc Chúa. Because of those members behind him who faithfully obeying him and adhere to him. So in Romans chapter 16 verses 1 to 4. Romans 16 verses 1 to 4. 
Câu số 1 cho đến câu số 4. In verse number 1. I command unto you Phoebe. Tôi gọi our, our sister. Người chị em. Which is the servant of the church. Which em. is at Sincrea. Người nữ chấp sự của hội thánh. That ye receive her in the Lord. As ye become its saints. In I verse 2. Yep. And ye assist her in whatsoever business she had need of you. Người trong Chúa chúng ta một cách xứng đáng với các với thánh đồ. For she had been a socorer of many. And of myself also. Hãy giúp đỡ người trong mọi dịp. Greet Priscilla and Aquila in my helpers in Christ Jesus. Mà người sẽ cần đến anh em. Vì chính người giúp đỡ nhiều cả và giúp đỡ tôi nữa. And who have for my life laid down their own neck. And to whom not only give thanks in verse 4. But also all the churches of the Gentiles. Là... Uh, hai người liều mình. So look at that word. Chúng tôi ấy chẳng phải một mình tôi tạ ơn hai người nhưng cả hội thánh của dân ngoài nữa. For my life lay down their own necks. Bởi vì cái sự sống họ đã uh, liều chết để cứu sống so, tôi. So I, they, they are willing to follow Apostle Paul. Họ sẵn sàng họ sẵn sàng vâng theo sứ đồ Paulo. And they are they are willing to give their lives to Apostle Paul. They are ready to die to follow and encourage the man of God. So, it is a very uh, strong statement. That here is Apostle Paul giving commendation to this brethren. Mà sư đồ Paulo ông muốn gửi đến so trong pr- của Chúa. Priscilla and Aquila, they are really faithful members of the church. Sila và Aquila là một người rất là trung tín trong công việc của Chúa. So we are praying that also in Vietnam, chúng ta cũng cầu nguyện rằng ở tại Việt Nam, we will have this kind of member. Chúng ta cũng cần là cũng phải cũng sẽ có những người thành viên giống như thế này. Willing to love the pastor. Sẵn sàng là yêu mến to obey the pastor. Không theo mục sư của mình. And to stick with your pastor. Và uh, giống như So thank you uh, brother Paul. Yeah, giống in, như là uh, second Samuel chapter 23. So we will uh, read the last words of David when he remind when he remember his mighty men. Chúng ta có thể đọc kinh thánh ở trong. So there are there are some mighty men behind the success of uh, King David. So, I mean, ba câu một và câu hai. So we can see here we will not all. Uh, we will not read all the verses because it will consume a lot of time. But uh, we can see here, you, you can study uh, Psalms chapter 3. This uh, chapter, it refers to the faithful mighty men helping uh, King David. David. That's why uh, he becomes successful leading the country of Israel. So one of them is Adino. So we, you can see in verse 8, you can see the name Adino. So Adino here is... Uh, he just continued to follow King David. David. So we can see the principle 
in Kaya behind okay, right? the name of Adino. Adino. Don't give up even when you are outnumbered. Ako tela không có bỏ cuộc dù rằng um, chúng ta đang ở trong cái thế là yếu ít người theo chúng ta thôi. So you 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 can read these old verses, but I just I would like to uh, just uh, give some uh, uh, principles in in the life of this uh, uh, mighty man. Well, the reason why. Uh, a uh, king david continue in the in the chúng ta có thể đọc is, uh, country become chúng ta, successful à uh, nêu ra một cái số điều để uh, cho thấy rằng uh, tại because vì sao this david có thể tiếp tục trong công việc của trong công việc my demand is behind uh, david bên đằng sau ông có những người uh, tướng vĩ đại secondly is eliasar Điều thứ hai, người thứ hai mà chúng ta có thể thấy đó là Elisa. And what, what, what I see in his life is don't give up Và cái điều mà even chúng ta when you are weary. Là, chúng ta không có bỏ cuộc dù là chúng ta mệt mỏi. So in, in Galatians chapter, uh, chapter 6 verse 9 Galati, đoạn 6, câu Be ye not weary in, will, in will doing for uh, in due season we shall reap làm lần thì chúng ta sẽ gặp if we faint not nếu như tu, chúng ta so this this verse is reminding us tất cả những that cái even cho cho chúng ta even uh, we experience hardship in the ministry khi chúng ta có uh, đối diện với những sự khó khăn trong công việc Chúa we will not give up chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc even you are weary thậm chí là chúng ta mệt mỏi number 3 is shama à, với người thứ ba đó là shama what, what i see in his life is to stand up for what is right even Shama. when you are alone và tôi học hỏi được đó là ông đứng lên cho lọ thật dù so ra in vietnam có một mình there are few Churches, Christian churches, Baptist churches, you are so few. But you need to stand up for what is right even when you are alone. Number four is Abisai. What, what I see behind uh, his life is be more concerned for others even when you suffer. Uh, Abisai thì tôi có thể học hỏi đó là quan tâm đến người khác dù rằng uh, bạn đang trong ở trong so, tình oh. Maybe the, this evening you can read the whole chapter and you can see well, có the thể reason có why. Nói, mà anh chị em chúng ta có thể tiếp tục đọc cả cái phần đoạn kinh thánh trong buổi em đoạn thứ nhì đoạn câu số 23 này để chúng ta có thể thấy được. So the reason why King David is so successful đó, because đó, of oh. those mighty men. David là trở nên thần công như vậy bởi vì ở đây có những người uh, tướng vĩ đại như thế này. And of course, you know uh, Uriah. But he is so loyal. Thế thấy được Uri. So you know the story. Uriah, chúng ta thấy được cái sự trung thần của But ông. But Uriah stay loyal to King David. Ông trung thần thậm chí hy sinh đời sống của mình. So be loyal to the end, even it takes away your life. Chúng ta hãy trung tín đời sống của chúng ta thậm chí uh, chúng ta sẽ bị chết. Of course, we will not forget. Uh, tất nhiên là chúng ta sẽ không bao giờ quên. We as pastors, là một người mục sư, need to set example to you. Tôi cần phải trở thành một cái tấm gương. But we are not perfect. Uh, nhưng mà chúng tôi cũng không phải là hoàn hảo. So we need to understand each other. Chúng ta cần phải hiểu rõ we lại need nhau. to protect each other. Chúng ta cần phải bảo vệ lại nhau. But this man Nhưng is, mà người này is the one who used by God. Là những người được sử dụng bởi Đức Chúa Trời. The reason why David is so successful in his leadership. Ông David trở nên rất là thành công. So We need to praise God for this. 
And of course, number five, build this pulpit power by hearing him. Build this pulpit power by hearing him. Đó là chúng ta sẽ xây dựng cái năng quyền dạng nào. We need to uh, build up your pastor. Bằng cách lắng nghe. Because there are. Chúng ta cần phải gây dựng điều đó cho một sứ của mình. Schedule. We have a lot of responsibilities. Bởi vì người mục sư có rất nhiều là lịch trình. Có rất nhiều. So you, you need to pray for us. Just listen and pray for us. And build our uh, our uh, reputation. Through your listening. So in, in 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 the Bible is reminding us to know him so acknowledge that your your own pastor as a God's messenger to you because they are the one who show an interest in your welfare, in your comfort, and in your happiness. Bởi vì ông là một cái người mà luôn luôn ở bên cạnh chúng ta trong những cái sự đau buồn hay là hạnh phúc. So, members, là thành viên, build his pulpit power. Hãy làm cái năng quyền dạng đạo của ông. always hearing and acknowledging him. Hãy luôn luôn lắng nghe và ghi nhận ông. Okay. There are qualities of a loyal and loving member. Ở đó có một cái tiêu chuẩn để bày tỏ một cái người người thành viên yêu mến kín mến. Number one, điều đầu tiên, a loyal person does not dwell in the place that God disagree and hurt your pastor. Một người thành viên trung thành thì sẽ không bao giờ ở nơi cái vị trí mà Chúa không mong muốn. Và làm tổn thương đến mục sư của mình. There are places that uh, God will not become happy ở đó có một or hurt your pastor. Mà Chúa sẽ không bao giờ đẹp lòng. So chúng ta we need mục to mục be mục careful. Chúng ta cũng cần phải cẩn thận. Secondly, Cái điều thứ a hai loyal đó. person leads those under his influence to love his leader. Cái người lãnh đạo trong tên đó là người mà uh, luôn hướng dẫn những người ở dưới chúng ta thuận phục và yêu mến người lãnh đạo của mình. So if you are really a uh, loyal and loving member, nếu mà chúng ta là một người lãnh đạo trung tín hay là một cái người thần viên trung tín, you are the one who encourage them thì chúng ta because là... they are under your influence, uh, hướng dẫn, dẫn dắt họ bởi vì họ có cái ảnh hưởng của chúng ta encourage them also to to love your pastor lệ họ yêu mến mục sư của mình so don't uh, don't destroy the reputation of your pastor đừng có phá hủy cái danh tiếng mục sư của mình you are the one who will encourage them Let's pray for the pastor Let's, uh, Listen to the pastor. Number three, a loyal person learns not to expect from his leader. You know why? Expectation disappoints the follower. Uh, kỳ vọng thì nó sẽ làm so, cho chúng ta có don't expect, don't expect uh, trong cái vấn đề vâng theo mục sư let God recognize uh, your uh, nâng đỡ chúng your ta. Uh, accomplishment because sometimes the pastor will not see your uh, uh, ministries your accomplishment 
Let's để let, Chúa ghi uh, nhận cái công lao chúng just, ta để mục sư là người ghi nhận bởi vì khi người mục sư không có thấy được Just do your uh, ministry faithfully Hãy làm công việc Chúa một cách trung tín Number four, a loyal person never demands an explanation from his leader. Đó là một cái người trung thành. Đó là một người không có đòi hỏi cần phải giải thích của người. You know why? Because, because you have a good relationship. Bởi vì chúng ta có cái mối quan hệ gần gũi rồi. You trust each other. Chúng ta tin cậy lẫn nhau rồi. But it does not mean you cannot. You cannot talk to your pastor. À, chúng ta không thể nói chuyện với mục sư. You can talk, but uh, nói chuyện với mục sư. Don't demand, don't always demand an explanation. Hay là đừng có bao giờ đòi hỏi ra mặn lạnh hay là cần phải giải thích điều này điều kia. Just do your responsibility with Các a happy heart. Hoàn thành cách trách nhiệm của mình. And number six. Cái điều thứ sáu nữa. À, Or oh, number five, sorry. Loyal person is happy when his leader succeeds. Khi người lãnh đạo trung thành hay là một người trung thành thì nó ông sẽ luôn vui khi thấy người lãnh đạo của mình thành công. You are so happy because your leader, the Lord is elevating him, and bless him so so much. You so you are happy for the success of your pastor. Uh, chúng ta sẽ rất vui mừng khi mà chúng ta thấy sự thành công của một sư mình. And of course, a loyal person overlooks his leader's imperfection. Uh, một người trung thành thì luôn luôn chăm chú uh, uh, giống như cái sửa sai những cái sự thiếu sót của lãnh đạo. So that's why they, they are the pastor is like you with strength, with weakness. So we understand the, the, the weakness of the pastor. And the weakness of each other. And of course, number seven, a loyal person follows God in his daily living. And Because we know that loyalty is the mark of the spirit-filled follower. And, and the perfect example is Uriah. You know the story of Uriah. He is the perfect example of loyalty. And Jeremiah chapter 3 verse 15. Let's go back to the, our text. I will give you pastors according to my heart. We shall fill you with knowledge and understanding. So, yes, amen. And finally, brethren, finally, so the greatest thing we can do for our preacher is to follow the Christ He preaches. Cái điều vị đại mà chúng ta có thể làm cho người giảng đạo chúng ta đó là làm theo đấng Christ, làm theo những điều mà ông đã rao giảng. So my question is, cái điều câu hỏi đặt ra, do you recognize him as the man of God? Đó là anh chị em có ghi nhận ông là một người đàn ông đến từ Đức Chúa Trời hay không? Then you need to follow the the man of God. Ông vâng phục người đàn ông của Đức Chúa Trời. So therefore, treat him as the minister of Christ. He is your he is your minister by the will of God. A steward of the house of God. And God's faithful messenger to your soul. So, this uh, important reminder to us. Những cái sự quan trọng này mà nhắc nhớ đến trên đời sống của chúng ta. It will uh, encourage. Điều này có thể khích lệ. It will strengthen. Làm mạnh mẽ. 
it will motivate your pastor so much. Sẽ làm có cái tầm ảnh hưởng ở của mục sư chúng ta rất là nhiều. So in conclusion, cái kết luận của tôi ở đây, there is no painful thing for the pastor. Nó không có sự đau đớn nào của người mục sư. Then to know a member who do not submit. Cái biết rằng cái người thành viên không có thuận phục. And if you want a miserable pastor, do not submit. Do not, do not obey your pastor. So, if you want a miserable pastor, do not submit. Do not obey your pastor. So that it, it breaks the heart of the man of God. Vì những cái điều đó làm tan vỡ tấm lòng của người uh, người, người đầy tớ của Đức Chúa Trời. But the best thing we can do or the greatest thing that we can do có thể làm cho ông, to our preacher cho người dạng đầu is to follow the Christ ta, he preaches. Ta uh, vâng theo ông những gì mà, uh, mà, mà, mà Chúa đã rao giảng. Chúa đã giảng dạy. So I, I summarize Uh, this message into okay. acronym Baptist. Okay, 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 um, Pastor Con, we preach this morning. Những cái đức tin của người Baptist. He preached this morning the acronym of distinctive. Uh, mục sư chúng ta ra giảng buổi sáng ngày hôm nay đó là cái. So, cái um, I, I summarize all these uh, pointers and principles and reminders. Tôi muốn to a word Baptist. Tôi muốn đúc kết tất cả những cái ý kiến này, cái 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 bài học này để nó khích lệ. Letter B uh, is build up your pastor. Cái điều mà chúng ta học hỏi đó là thứ nhất có cái từ B, B đó là gây dựng mục sư của mình. Letter A is appreciate your pastor. Cái Baptist thì A à, đó là yeah. cảm kích về mục sư của mình. Pray for your pastor. Chúng ta hạ cái P thì đó là chúng ta cần phải cầu nguyện cho một sư của mình. Take time to encourage your pastor. À, cái từ T đó là dành cái thời gian để khích lệ một sư của mình. Investment for your pastor in his family. À, và cái từ Y đó là hãy đầu tư cho gia đình một sư của mình. And letter S is sacrifice. Cái từ S đó là chúng ta cần Or submit to your pastor. Một mục sư của mình. Letter T is trust in loyalty to your pastor. T, đó là chúng ta cần phải tin uh, trung thành hay tin kệ, uh, tín nghĩa đối với mục sư của mình. So mày. again, members, we are not perfect. Chúng ta không có hoàn, chúng tôi không có hoàn hảo. We are just sinner like you. Chúng là một người tội nhân giống như ông bà anh chị em. We need your prayers. Chúng ta cần, uh, chúng tôi cần. We need your mày. understanding. Can, oh my, GM, We need your encouragement. But if you do these responsibilities, it will motivate a lot. It will encourage your pastor so much. So all the missionaries and pastors tất cả người giáo sĩ hay là mục sư don't forget this đừng có quên những cái điều này four things that we need to uh, put in our mind có bốn điều mà chúng ta luôn luôn đặt để trong tâm trí của mình so god would help us to love the people the way he loves people muốn chúng ta cần phải yêu mến những người uh, mà Ngài yêu họ. First, we will not complain about the people of God. À, chúng ta sẽ không bao giờ phàn nàn về cái người đàn ông của Đức Chúa Trời hay là người mục sư của mình. Each of us has a different place, different chúng calling. Ta, uh, có sự kêu gọi khác nhau, có một cái vị trí khác nhau. Different ministries. Okay, okay. Công việc Chúa trước We will nhau. not complain about the people of God. Chúng ta sẽ không có kêu ca phàn nàn về so members, Chúa đã chọn. Thành viên ơi, you, you have your own weaknesses. 
Ở kia là chúng ta có cái yếu điểm riêng We love mình. you Nhưng mà chúng ta phải yêu mến Because God Touch your heart And put you in that church So that we can help you to grow Uh, anh chị em ở trong hội tấn này And ở... our responsibility uh, is to love you Trách nhiệm của chúng tôi đó là yêu anh chị em Để bảo vệ anh chị em And also encourage you Cũng như là khích lệ anh chị em And then Và I will not complain đó. about the place Where Và God đó. has called me to serve Tôi sẽ không bao giờ phàn nàn Cái nơi nào mà Chúa đặt để tôi hầu việc So we as pastors We will not We are not Chúng ta uh, here just to complain chúng ta about the place we will continue serve God and praise God bởi ân điện của Ngài. Whatever, well, uh, wherever God put us to serve. And thirdly, Điều thứ ba, I will not complain about the provision of God in my life. Đó là tôi sẽ không bao giờ phàn nàn về sự tiếp trợ của Chúa trên đời sống của tôi. So we understand the capacity uh, of our church. Chúng ta biết rằng cái khả năng của hội thánh của mình. And we will not ask you uh, so much so that uh, you are not able to do your uh, Uh, chúng tôi sẽ uh, không đòi hỏi uh, quá nhiều so you're... rồi hội thánh là anh chị em không có đủ khả năng. Each church has a different capacity. Một hội thánh thì có cái khả năng. So we will chúng... praise God whatever yeah. provision. Và chúng ta sẽ ngợi khen Chúa cho tất cả những gì mà Ngài tiếp trợ. So you as member you need to understand your pastor and we As your pastor, we need to also understand you because you have also uh, weaknesses. You have the strength, different personality. So we will not complain. We will not complain the people, the place, or even the provision. And I will not complain about the praise of another. Và tôi sẽ không bao giờ phàn nàn về cái sự uh, ngợi khen của những người khác. So we will not get jealous. Chúng ta sẽ không bao giờ có sự ganh tị. Uh, to your uh, success. Uh, cho những sự thành công của những người khác. To your accomplishment. Cho những sự uh, uh, thông công trong cái sự hậu việc. And we Joys together and Chúng serve the Lord continuously. Với nhau, tiếp tục ở trong vui mừng với nhau trong sự hầu việc Chúa. With a united heart. Trong một cái tấm lòng uh, hiệp một. So again, Vietnam Bible Baptist Church. Hội thánh Việt Nam Bible Baptist Church. Love your pastor. Hãy yêu mến mục sư của mình. Love your pastor. Love his family. Don't so mean... forget this acronym. Baptist. Build up your pastor. Appreciate your pastor. Pray for your pastor. Đó là hãy gây dựng để encourage your pastor. An investment for your pastor in his family. Dành thời gian cho mục sư của mình. Hãy đầu tư cho mục sư. Sacrifice and submit to your pastor. Mục sư của mình. Trust in loyalty to your pastor. Trung thành tín nghĩa đối với mục sư của mình. Again, một lần nữa. Thank you so much. Cảm ơn. I hope your ministry will continue despite of this global pandemic. Uh, cảm ơn uh, hội thánh rất nhiều. Một lần nữa, cũng như tôi hy vọng rằng hội thánh chúng ta sẽ tăng trưởng và phát triển cho dù chúng ta đang đối diện với uh, đại dịch. So again, một lần congratulations, nữa. happy eight. Uh, Year church, uh, happy eight year anniversary. Chúc mừng 8 năm Vietnam Bible Baptist Church. Uh, and uh, 
Baptist Church Vietnam. I praise God to your ministry. And we are We are so blessed. Chúng tôi rất là vui mừng, rất là ơn phước. I know a lot of uh, challenges and problems you experienced for the past months. But, but we survive by the grace of God. And uh, thank you, uh, missionary Paul. So thank you for uh, interpreting uh, my uh, uh, message this afternoon. Uh, cảm ơn uh, về cái chữ uh, dịch về bài giảng của tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Okay. To God be the glory. My friend. Amen. 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 Okay, let's pray, let's pray. Ta đồng cầu nguyện. Father in heaven, thank you so much for this uh, afternoon. Thank you so much for all the messages that we have heard. Thank you for us and loving us. Lord, you, con you continue to bless Vietnam Bible Baptist Church. And continue to bless uh, Pastor Nelson B. Arrow and uh, Mam Reggie. Uh, 